بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے جس ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے کرونا وائرس کے لیے جو ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں ان کے متعلق آپ سے بات کروں گا یہ آج کل بڑا جس کو کہتے ہیں وہ ڈسکس ہونے والا ٹاپک ہے کیونکہ لوگوں کو ان ٹیسٹوں کی ضرورت پڑتی ہے پھر لوگوں کے ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ آیا یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ مجھے کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے دوسرا یہ ٹیسٹ کون سے والا ٹیسٹ مجھے کرانا چاہیے کیونکہ بہت سارے ٹیسٹ اویلیبل ہیں اور پھر یہ کس وقت جب مجھے علامات ہوں یا مجھے علامات نہ ہوں اور کتنی دیر بعد یا کس وقت مجھے یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے کرونا وائرس کے لیے دو قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ایک ٹیسٹ ڈائریکٹلی وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے یعنی کرونا وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس ٹیسٹ کو کہتے ہیں آر ٹی پی سی آر ریورس ٹرانسکرپٹیز پی سی آر اور وہ یہ بتاتا ہے کہ آیا یہ مریض جو ہے کرونا کا انفیکشن اس کو ہے یا نہیں ہے اگر یہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کرونا وائرس کا انفیکشن ہے اگر یہ ٹیسٹ آر ٹی پی سی آر کا ٹیسٹ نگیٹو آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس یہ مریض جو ہے یا یہ جو بندہ ہے اس کو کرونا وائرس کا انفیکشن نہیں ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ یہ نیزو فرینجیل سواب یعنی جو ناک کے اور منہ کے بالکل گلے کے پیچھے والا حصہ ہے اسے کہتے ہیں نیزو فیرنگس تو وہاں نیزو فیرنگس سے سواب کے ذریعے سے یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے جسے نیزو فیرنجیل سواب کہتے ہیں اب وہ سواب جو ہے نا لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے اور لیبارٹری میں پھر یہ آر ٹی پی سی آر کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں دو سے تین دن لگ جاتے ہیں عام طور پہ اٹھتالیس گھنٹے میں اس کی رپورٹ آ جاتی ہے اور یہ کافی حد تک ایکوریٹ ٹیسٹ ہے تشخیص کے لیے کرونا وائرس کے تو یہ تو ہو گیا کہ اس کو کیسے سواب کیسے لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو آر ٹی پی سی آر ہے یہ اگر سائنٹیفک زبان میں بات کی جائے کہ کرتا کیا ہے یہ جو کرونا وائرس ہے یہ آر این اے وائرس ہے یعنی رائبو نیوکلک ایسڈ تو یہ آر ٹی ریورس ٹرانسکرپٹیز پی سی آر ریورس ریورس ٹرانسکرپٹیز پولی مریض چین ری ایکشن اس کو ریورس کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ جو آر این اے ہے اس وائرس کا پہلے اس ٹیسٹ کے ذریعے آر این اے کو کنورٹ کیا جاتا ہے ڈی این اے میں ڈی این اے کا مطلب ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ پھر یہ ڈی این ایس کی کاپیز بنائی جاتی ہے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں جیسے ایک اوریجنل فوٹو کاپی سے بہت ساری کاپیاں بن جاتی ہیں تو اسی طرح یہ پی سی آر کے ذریعے سے بہت ساری ڈی این اے اس وائرس کی بنا دی جاتی ہے یعنی آر این اے کو کنورٹ کیا ڈی این اے میں اور ڈی این اے کی ایمپلیفیکیشن کر دی ہے کاپیاں بنا دی ہیں بہت ساری اور اس کے بعد یہ اس مشین کے ذریعے سے یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آیا یہ وائرس کا جو نیوکلک ایسڈ ہے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے نیوکلیس میں وہ موجود ہے یا نہیں ہے اسے کہتے ہیں ڈیٹیکٹڈ یا ناٹ ڈیٹیکٹڈ اگر ڈیٹیکٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے پازیٹیو ہے یہ کرونا وائرس کا مریض ہے اس میں تشخیص ہو جاتی ہے اگر وہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ ناٹ ڈیٹیکٹڈ تو ناٹ ڈیٹیکٹڈ کا مطلب ہے کہ اس میں یہ وائرس نہیں ہے اور وہ کرونا کرونا وائرس کا مریض نہیں ہے یہ جو پیریڈ ہے اس دوران یہ ٹیسٹ یعنی جب اس کو سمٹمس آتے ہیں مریض کو اس سے تھوڑی دیر پہلے دو دن پہلے اور آگے چار پانچ دن تک یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ اس وقت یہ آر ٹی پی سی آر کرانا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ جب بندے کو سمٹمس آ جاتے ہیں کسی کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے بخار کھانسی اور اس طرح کی یا لاس آف ٹیسٹ اور اسمیل ہو گیا تو اس صورت میں جلد از جلد یہ ٹیسٹ جو آر ٹی پی سی آر کا ہے وہ کرانا چاہیے تاکہ اس کا پازیٹیو ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں یعنی بیماری کو ڈیٹیکٹ کرنے کے اس وقت چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جو ہی وقت گزرتا ہے ہفتہ دو ہفتہ دو ہفتے گزر جاتے ہیں تو اس کے فالس نگیٹو آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ یعنی بیماری کو یہ پکڑ نہیں پاتا پھر اب آتے ہیں اینٹی باڈیز کا جو ٹیسٹ ہے یعنی جب یہ وائرس ہمارے بدن میں انفیکشن کاس کرتا ہے اٹیک کرتا ہے تو اس کے خلاف ہمارا ایمیون ہماری جو امیونٹی ہے مدافعت نظام ہے وہ حرکت میں آتا ہے 
और उसमें बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं उनमें से एंटीबॉडीज़ भी बनती हैं और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इस वायरस को मारने की कोशिश करती हैं दो किस्म की बुनियादी तौर पे एंटीबॉडीज़ बनती हैं एक को आईजीएम एंटीबॉडीज़ कहते हैं एक को आईजीजी एंटीबॉडीज़ कहते हैं आईजीएम एंटीबॉडीज़ शुरू में बनती हैं जो ही इलामत आने शुरू हो जाते हैं कोरोना वायरस के तो आईजीएम एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और वो शुरू में कम होती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं और फिर कम होना शुरू हो जाती हैं तो उसका एग्जैक्ट ये अभी तक मालूम नहीं है कि कब ये बिल्कुल पीक पे पहुंचती हैं और कब नीचे आती हैं लेकिन शुरू में ये बहुत जल्दी ऊपर चली जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती हैं दूसरी जो एंटीबॉडीज़ हैं फिर आईजीजी एंटीबॉडीज़ आईजीजी एंटीबॉडीज़ वो भी साथ साथ बनना शुरू होती हैं लेकिन आई जी एंटीबॉडीज से थोड़ा स्लो ऊपर जाती हैं और फिर उसका पीक जो है दस चौदह दिनों में दस दिनों में दस से चौदह जो दिनों में वो एंटीबॉडीज़ जो आईजीजी एंटीबॉडीज़ हैं वो पीक पे पहुंच जाती हैं सबसे ज़्यादा तादाद उसकी होती है ये जो है ना बहुत अरसे तक लंबे अरसे तक भी ये परसिस्ट कर सकती है अब ये इम्यूनिटी भी दे देती हैं लेकिन ये इम्यूनिटी कोई पता नहीं है कि कितना एक ये बंदे को प्रोटेक्ट कर सकती हैं आइंदा के इन्फेक्शन से ये अभी तक हतमी तौर पर मालूम नहीं है अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये टेस्ट की जा सकती हैं और ये ब्लड में टेस्ट की जाती हैं ये आईजीएम एंटीबॉडीज़ भी आईजीजी एंटीबॉडीज़ भी और इस एंटीबॉडीज़ का टेस्ट जो है ये देखें अगर शुरू में आप करेंगे तो शुरू में तो नहीं होंगी एंटीबॉडीज़ अगर आप हफ़्ता दो हफ़्ते तीन हफ़्ते के बाद आम तौर पर दो से तीन हफ़्ते के बाद अगर टेस्ट किया जाए एंटीबॉडीज़ का टेस्ट तो वो जो है डिटेक्ट कर सकता है इनको एंटीबॉडीज़ को और इससे ये पता चल सकता है कि ये जो शख्स है इसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था और किसी भी वक्त बाद में भी किया जाए तो वो भी ये एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करेगा टेस्ट और ये बताएगा कि पास्ट में यानी माजी में इसको ये बंदे को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है यानी ये बिल्कुल तशखीसी टेस्ट नहीं है एक तरह का कि शुरू में आपको बता दें जब इलामत ज़ाहिर हों तो उस वक्त एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट नहीं होंगी और हफ्ते तक भी आम तौर पर डिटेक्ट नहीं होती ये अगर किसी को शक है कि मुझे टेम्परेचर हुआ था और ये हुआ था बाकी इलामत हुए थे जो कोरोना वायरस के हो सकते हैं अगर वो एंटीबॉडीज़ का अपना टेस्ट करा ले तो एंटीबॉडीज़ वो डिटेक्ट हो जाएंगी कई हफ्तों के बाद भी तो उससे ये मालूम हो जाएगा कि मुझे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन था अब तीसरे टेस्ट की बात करते हैं एंटीजन टेस्ट की एंटीजन टेस्ट है वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसमें और आरटीपीसीआर में ये फ़र्क है कि आरटीपीसीआर का जो टेस्ट है वो दो तीन दिन लगाता है और एंटीजन का टेस्ट जल्दी हो जाता है एक घंटे में दो घंटे में इसका रिज़ल्ट आ सकता है क्योंकि इसमें जो है डायरेक्टली एंटीजन को यानी प्रोटीन्स को इस कोरोना वायरस के प्रोटीन्स को देखा जाता है और उसको मल्टीप्लाई नहीं किया जाता एम्पलीफाई नहीं किया जाता जिस तरह आर टी में है कि उससे आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करो फिर डीएनए के कॉपीज़ बनाओ तो उसमें तो टाइम लगता है वो मशीन में और इसमें वो चूँकि डायरेक्ट ये देखते हैं कि वायरस का प्रोटीन मौजूद है या नहीं है मौजूद इसकी एम्पलीफिकेशन नहीं की जाती है यानी इसको डिवाइड नहीं किया जाता तो अगर मौजूद है तो ये एंटीजन का जो टेस्ट होता है उससे ये डिटेक्ट हो जाता है और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि इस मरीज़ को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है ये बीमारी है लेकिन अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो ये इतना सही बीमारी को पकड़ता नहीं है फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है तो इसलिए अगर किसी में पॉजिटिव आ गया उसका मतलब तो है कि एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है इसको अभी आगे पी की ज़रूरत नहीं है और उसको ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया और उसको पता चल गया और जल्दी भी ये टेस्ट हो जाता है और देर भी नहीं लगती लेकिन अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो फिर ये मुमकिन है कि इस मरीज़ का फॉल्स नेगेटिव आया है और ये एंटीजन टेस्ट तो उसको अपना अगर इलामत मौजूद हैं और उसको शुबा है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है उसको तो उसको फिर आर टी अपना कराना चाहिए और उसके ज़रिए से कन्फर्म करना चाहिए अब कुछ और टेस्ट भी होते हैं जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेस्ट एक्सरे कर लेते हैं कि क्योंकि इसमें नमोनिया होता है आम तौर पे और उसमें ओपेसिटीज़ बन जाती हैं यानी ख़ास किस्म के दबे किस्म के एक्सरे पे नज़र आते हैं कुछ सीटी स्कैन चेस्ट का करा लेते हैं 
तो ये टेस्ट पे वो तो पता चलता है कि इसको नमोनिया है या नहीं है और उस किस्म की जो ओपेसिटीज़ आती हैं ख़ास किस्म के वाइट किस्म के जो स्पॉट्स आते हैं वो तो इसमें पता चल जाते हैं एक्सरे पे या जब सीटी स्कैन करते हैं तो यानी नमोनिया को तो पिक करेगा या और जो चेंजेस आएंगी उसमें लंग्स में फेफड़ों में लेकिन ये कोई तशखीसी टेस्ट नहीं है कोविड नाइन्टीन के लिए यानी कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए मैं समरी आपके सामने रखूं इसकी तो बुनियादी तौर पे दो या तीन किस्म के टेस्ट हो गए जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में किए जाते हैं एक उसकी तशखीस के लिए है कि जो कोरोना वायरस की तशखीस के लिए वो है आरटीपीसीआर टी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर जो नेजोफेरेंजियल स्वाब लिया जाता है गले के पीछे से और वो शुरू के यानी जो इलामत आते हैं उससे दो दिन पहले और पाँच दिन बाद तक ये जो टाइम है इस वक्त ज़्यादा चांसेस है कि पॉजिटिव आए और प्रोसीजर सही होना चाहिए कलेक्शन सही हो जानी चाहिए और दो तीन दिनों में उसका रिज़ल्ट आ जाता है और वो ये बताता है कि इस बंदे को इन्फेक्शन है या नहीं अगर पॉजिटिव आ गया तो इन्फेक्शन है अगर नेगेटिव आ गया तो इन्फेक्शन नहीं है पॉजिटिव को डिटेक्टेड कहते हैं और नेगेटिव को नॉट डिटेक्टेड कहते हैं कि उसमें वायरस के न्यूक्लिक एसिड नहीं है और फिर दूसरा टेस्ट मैंने बताया कि एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है और एंटीबॉडीज़ का टेस्ट शुरू में तशखीस के लिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि शुरू में जब इलामत आते हैं तो उस वक्त ये इसके जो वो एंटीबॉडीज़ बनी नहीं होती हैं एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगता है दस से चौदह दिन लग जाते हैं और फिर कई हफ्तों तक या ज़्यादा अरसे तक भी ये एंटीबॉडीज़ ब्लड में मौजूद रहती हैं और टेस्ट ब्लड में किया जाता है एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता है और अगर एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट होती हैं तो इसका मतलब है कि इस बंदे को पास्ट में यानी माजी में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है और वो किसी हद तक उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है इस वायरस के ख़िलाफ़ लेकिन इसकी कोई अभी हतमी तौर पे पता नहीं है कि वो इम्यून है कि नहीं है यानी उसको दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता और तीसरा टेस्ट मैंने बताया कि एंटीजन का टेस्ट होता है एंटीजन के टेस्ट में ये एक अच्छी बात है कि अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसको कोरोना वायरस है अगर नेगेटिव आ जाता है तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसको हम ये कह सकें कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं है तो ऐसे मरीजों को या ऐसे लोगों को आरटीपीसीआर पर कराना चाहिए उससे कंफर्म करना चाहिए नहीं ये मिस भी कर सकता है जो एंटीजन टेस्ट है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को और इसमें अच्छी बात जो मैंने कहा अच्छी बात ये है कि ये जल्दी हो जाता है यानी पॉइंट ऑफ टेस्टिंग पे हो जाता है उधर ही रिज़ल्ट मिल जाता है यानी दो तीन घंटे में आपको रिज़ल्ट मिल सकता है दो तीन दिन नहीं लगते उसके अलावा जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि ये चेस्ट एक्सरे सी स्कैन करते हैं लेकिन उसमें ये तो नमोनिया वगैरह पता चल जाता है लेकिन उसके अलावा ये कोई तशखीसी टेस्ट नहीं है तो उम्मीद है कि ये मालूम आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगी अल्लाह आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी का ताफ़रमाए आमीन अस्सलाम